May tuturing na isang malaking tagumpay ang natamo ng Gilas, Pilipinas sa second window ng FIBA Asia Qualifying Tournament gamit ang All Cadets lineup. But however, marami ang nagtatanong tungkol sa mga collegiate stars na hindi sinama o naimbita man lang sa training pool ng Gilas, Pilipinas to compete for the FIBA Asia Cup 2021 qualifiers. Ang mga well-known na pangalan, kagaya na lang ng 6'4 star ng FEU Tamaraus na si Ken Tuffin. Kasama pa naman si Ken sa nadisban na Gilas 23 for 23 in preparation for the FIBA World Cup. Ang 6'3 guard ng UP na si James Spencer, kabilang sa Gilas Youth Team sa 2019 FIBA Under-19 World Cup. And how about ang former UST star na si Ren Sabando na nasa litran na ngayon? Si Naaljun Melesio Mark Noynoy na nasa Lasal na rin ngayon? And how about ang versatile young big man na si Carl Tamayo of UP na dating miyembro din ng Gilas Youth Team. Guys, before natin ipagpatuloy kung ano ang naging rason ng SVP sa baksang ito, please like the video and pakisubscribe na rin po. Press that notification bell also para updated po kayo sa bawat upload ko tungkol sa paborito nating mga laro. Moving forward, unahin natin ang Filipino Kiwi na si Ken Tuffin. Sakto sa height at 6'4 para sa guard position. Athletic at mabilis rin. Guys, ang sabi ng SBP, they did invited Ken Tuffin. But however, ang issue po ay ang availability po niya. Nasa New Zealand po ngayon si Ken Tuffin and kung matatandaan niyo, naglalaro po ito sa New Zealand Basketball League. The same goes also with Phil Aussie, James Spencer. Out of the country rin si Spencer. Hiyang na hiyang sana ang dalawang ito for the guard position. Kasi nga, matatangkad ang mga gwardiya kung international level ang pag-uusapan. Sayang at mapalakas sana ng dalawa ang ating backcourt rotation. Pinabuluanan ni Tab Baldwin in an interview na kasama naman daw talaga sa planned training pool lang dalawa. Well, alam naman natin na hindi basta-bastang makabiyahe sa panahon ng pandemya. Kaya naging ganun na lang at naunawa natin yan. By the way guys, talking about the guard position na talagang hiyang for international competitions, I see third year Avena. Sabi ni Tab Baldwin, kasama rin pala ito sa planong training pool. But then again, availability issue po ang naging hadlang dyan. We know third day is shining now in Japan as the first Asian import from the Philippines and kaka-join nga lang po ni 3rd sa kanyang team na Sun and New Phoenix sa B-League in Japan. But how about ang high flyer and shooter na si Renz Abando? Kita naman natin sa UAAP kung anong kayang gawin nito. How about the likes of Aljun Melesio, Mark Noynoy, and versatile big man Carl Tamayo from UP? Guys, Tab Baldwin admitted na SBP considered everybody. As in yung mga pangalan mismo na netizens clamored sa mga komento na nabasa natin. Dagdag pa ni Baldwin, there's many factors that go in how we view players and how we view them in the international team environment. Hindi raw ibig sabihin na kaso hindi sila kasali sa training pool for the FIBA Asia Cup 2021 qualifiers ay hindi na sila pwedeng maglaro for the Gilas in the future. Ito pa ang nasabing advice ni Tab Baldwin sa mga player na nabanggit natin. Just keep doing what they're doing and prove themselves at each elevated level where they're asked to compete. Oo nga naman guys, limited lang naman kasi ang pwedeng ipasok dyan. Bali nung ginawa nilang training pool ay of course considered na ang lahat. I mean yung mga well-known and magagaling sa collegiate level. And it is on availability and kung hiyang ba ito sa national team environment na may core players na. Take note guys na meron tayong limang player drafted sa PBA and loaned by SBP para sa mga international competitions. Di ba andyan si Isaac Go, Ray Suerte, Matt and Mike Nieto and Aline Bolanadi. Of course sila yung priority kasi nga hiniram sila from their mother ball club sa PBA for the international cause. Although na-draft na sila sa PBA pero hindi muna sila isinabak sa mga laro ng respective teams na kumuha sa kanila kasi nga they are reserved for the national cause for at least one year. And therefore kaya naging ganun na lang po. Loaded na rin kasi po tayo with the said players. Guys, maraming salamat ulit sa pagtangkilik sa aking mga videos. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan ay please do subscribe po and hit the notification bell para hindi nyo malampasan ang mga updates tungkol sa ating pambansang kuponan. Until my next video mga bro, mga chong and mga pare ko natin dyan, stay safe, ingat palagi and God bless po sa ating lahat.